Gdybym miał najkrócej określić Albanię, powiedziałbym, że jest to państwo teoretycznie znajdujące się w Europie. Mimo, że Albania mieści się na terenie Starego Kontynentu, jest to kraj zupełnie inny niż pozostałe państwa europejskie, jakie odwiedziłem. Kraj dziwny i intrygujący, w którym mówi się w języku nienależącym do żadnej grupy językowej. Kraj, w którym system i organizacja życia nie do końca funkcjonują, co ma swoje plusy i minusy, ale z pewnością wydaje się intrygujące na tle poukładanej Europy. Albania to państwo z historią nieco podobną do naszej, polskiej, również najeżdżana, ale przez Rzymian, Turków, Słowian i parę innych nacji. Podobnie jak u nas, Albania miała kilkadziesiąt lat komunizmu pod panowaniem Envera Hodży, paranoicznego dyktatora, który kazał wybudować 750 tysięcy bunkrów w strachu przed atakiem bliżej nieokreślonego wroga. Do Albanii przyjechaliśmy pod koniec września i wynajęliśmy na miesiąc mieszkanie w turystycznej miejscowości Saranda, położonej na południu kraju, niedaleko granicy z Grecją. Saranda to typowy kurort, miejsce mocno oblegane przez turystów, ale tylko w sezonie, a właśnie miał nadejść październik, kiedy liczba turystów spada do minimum, a pogoda nadal dopisuje. Gdy z Sarandy zerkniemy na południe, po prawej widać grecką wyspę Korfu, a po środku albańskie plaże. Jedną z tych plaż odwiedzimy w którymś z kolejnych odcinków. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Sarandy możemy oświadczyć różne oblicze Albanii przez morze, łąki, rzeki, góry, lasy i jeziora. Żeby zobaczyć te miejsca, zboczymy trochę ze szlaku w towarzystwie Dawida z kanału Polak w Albanii, który zabierze nas m.in. do obozowiska Romów, a także małej greckiej wioski, gdzie kawy popija się mocnym raki. Poznamy ludzi pracujących w górach, którzy opowiedzą nam o swojej pracy, ale najważniejsze jest to, że będziemy rozmawiać, bo Dawid mówi po albańsku. To wszystko jednak jeszcze nie w tym odcinku, dlatego że pierwsze trzy tygodnie pobytu w Sarandzie spędziłem montując vlogi z Serbii i Ukrainy i niewiele filmując. Dlatego niniejszy odcinek będzie próbą ułożenia chaosu zapisanego na dysku w postaci nagrań z różnych dni. Mimo tego myślę, że uda mi się wstępnie opowiedzieć wam coś nieco o Albanii. Jest 28 września, nadchodzi upalny jak się okaże październik, który spędzimy w Sarandzie wraz z Igną i psem z Jukiem. Siemanko, siemanko, pozdrawiamy was z południa Albanii, jest Ziłek, jest Ignalin, jestem ja. Jedziemy zaraz na odkrytą zupełnie przypadkiem dzisiaj, gdy przejeżdżaliśmy plażę w środku miasta w Sarandzie. I wam ją pokażemy. Idziemy Ziłek? Na spacerek? Chodź, na spacerek. Tak wygląda wnętrze budynku, w którym wynajmujemy mieszkanie, także zdecydowanie przydałby się tu ktoś do czyszczenia, do sprzątania. A my wychodzimy na zewnątrz. Tak wyglądają ulice Sarandy. Ogólnie tak jak widzicie, no to wybrzeże Sarandy to są raczej hotele, nic nadzwyczajnego. Jest to mocno zabudowane, ale znaleźliśmy perełkę w zupełnie niespodziewanym miejscu. Tak więc wygląda to w ten sposób. Jest poza sezonem, nawet tutaj w sobotę jest zamknięta całkowicie taka kantyna z jedzeniem. A my podążamy w tamtym kierunku. Stąd schodzi się tam na dół i dzisiaj odkryliśmy to miejsce. Zeszliśmy dzisiaj tutaj, że tak powiem z głupia Frant. I zastanawialiśmy się, co tam znajdziemy. Tak więc szliśmy sobie, proszę Państwa, w tym kierunku, oglądając śmieci i myśląc, że tam też znajdziemy śmieci, aż tu nagle okazało się, że tam jest to. A obok tych lazurów oczywiście śmieci, nie? Klasyk yy, albański, chciałem powiedzieć mołdawski, nie. Chociaż mołdawski też, ale tutaj w tym wypadku albański. I dalej rosnący figi. Po raz pierwszy w życiu jem świeżo zerwaną figę i muszę powiedzieć, że jest smaczna. Trochę na nielegalu, ale co tam? Czego się nie robi dla psa? Bo to w sumie dla Ziłka szukaliśmy tego miejsca, bo my możemy sobie pójść popływać gdzie chcemy, ale wiecie, fajna zajawka jest popływać z psem, żeby być razem, żeby w tym uczestniczyć. Chociaż on głównie będzie szczekał i nas ochrzaniał i ochrzaniał też fale i, i plaże i wszystko. Ale no cóż, udało się, tak to wygląda, zobaczcie. A mamy za dwa dni październik. Szok. Że w Europie tak ciepło może być o tej porze roku. I tak fajnie. Jak pewnie część z Was pamięta z poprzednich vlogów, do Albanii trafiliśmy z Chorwacji w poszukiwaniu miejsca tańszego i położonego bardziej na południu, czyli cieplejszego. Rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Do końca października woda miała zdecydowanie powyżej 20 stopni. Temperatura powietrza dochodziła do 27 stopni i prawie codziennie świeciło słońce. To nie jest zaskakujące, dlatego że w Sarandzie jest 300 słonecznych dni w roku. Materiał z Albanii ma prawie rok, jest więc niby stary. Z drugiej strony jest dość aktualny, bo możecie zobaczyć jak wygląda październik w Albanii i być może do czego zachęcam zdecydować się na późne wakacje i październikowy wyjazd do tego kraju. 
To, czego na pewno tam nie będzie, to tłumy turystów. To, co na pewno tam będzie, to dużo słońca, zatem serdecznie polecam. Tymczasem zapraszam na kilka scen nagranych w pierwszej części pobytu w Sarandzie, gdy zajęty byłem montażem filmów. Są to luźno połączone momenty ułożone chronologicznie. W drugiej części opowiem więcej o Albanii i Sarandzie. No, słuchajcie, 2 października i chyba idą, idą deszcze, bo chmury się zbierają, ale dzięki temu ładniejsze zachody słońca będą, myślę. Jak się wyjdzie, to się jeszcze ładniej robi na zewnątrz. Szkoda, że te bloczyska tu są, ale spoko. Z cyklu Pamiętnik z Albanii jest 3 października i tu jest moja klawiatura, którą zalałem kawą. Niestety po wyczyszczeniu nie działa. Będę musiał dodawać na lapku lub kupić inną klawiaturę tutaj. A tutaj druga ciekawostka, telefon, który chciałem nagrywać pod wodą, bo przecież jest wodoodporny, tylko że zapomniałem, że wcześniej mi uszczelka wypadła z tej małej tacki takiej na kartę SIM, więc skończył tak, że został zalany, później go wysuszyłem na upale i jak go włączyłem, to nie działają w ogóle te ikony z lewej strony. Po prostu nie działa ta część ekranu. A pogodowo też się trochę zmieniło. Co prawda nie mogę wam tego pokazać, bo ta część ekranu mi nie działa, ale się trochę oziębiło i pojawiły się deszcze, zobaczcie. Do tego stopnia, że nawet Grecja nam znikła na chwilę. Teraz się znowu pojawiła, ale przez te deszcze znikła. Czyżby już jesień, a może jeszcze uda się jednak wykąpać w Sarandzie, co? Ja liczę po cichu, że tak, że jeszcze pod koniec października, zanim pojedziemy, wskoczę do wody. Jakąkolwiek temperaturę będzie miała. Z Polski w końcu jestem, nie? 5 minut później już zupełnie te kontrasty wyglądają inaczej. Naprawdę zmienia się tak w kalejdoskopie, jak wygląda morze. Zwłaszcza jak są jakieś wyspy w tle, to się zmienia fajnie. 4 października, 23 stopnie niby, więc troszeczkę chłodniej niż wcześniej. Ale muszę przyznać, bo przed chwilą biegałem trochę po mieście, że tego się nie czuję, że jakby było chłodno, tylko właśnie jakby było cieplej niż te 23. Jedyny minus, jeżeli chodzi o deszcze, jest taki, że woda, która spłynęła z ulic do morza powoduje, że nie jest ona tak przejrzysta jak wcześniej, więc nie da się kąpać. A dlaczego biegałem po mieście? Otóż dlatego, że muszę kupić klawiaturę, dlatego, że poprzednią klawiaturę zalałem kawą, no i nie funkcjonuje. I ciekawa historia, poszedłem do sklepu i wybrałem taką klawiaturę, która kosztuje 2000 leków. Czyli na złotówki tyle. Pogadałem trochę wcześniej z właścicielem i ze współwłaścicielem tego sklepu. Powiedziałem co tu robię, że tu mieszkam i tak dalej. Czym się zajmuję w życiu. No i wybrałem już tę klawiaturę, podłączyli, sprawdziłem, że działa. Wyciągam 2000 leków, dwa razy po 1000 płacę, a koleś mi oddaje 500 reszty. Czyli jakby nie było prawie 5 dolarów reszty. Ja mówię, ale cena jest napisana na opakowaniu. Sami zresztą możecie to zobaczyć tutaj. 2000 leków. A on mówi, nie, spokojnie, to dla ciebie, trzymaj się. To jest takie, wiecie, to jest takie... Taki fajny gest, na zasadzie, że mógł zarobić na turyście pełne 2000, w sensie, że tam swój, swój pełen zysk, ale postanowił dać mi w prezencie trochę swojego zysku jako miły gest. Nie chodzi mi o to, że lubię, jak mi ludzie coś podarowują, na zasadzie, że jakoś się specjalnie mm, targuje, jak kupuje cokolwiek, tylko chodzi mi o to, że ktoś sobie fantazyjnie jest w stanie zrezygnować z części swojego zysku i nie zawsze musi zarobić pełną kasę. To jest, to jest miłe i takie nietypowe. Nagrywam ogólnie co się dzieje codziennie, bo w sumie sporo pracuję ostatnio nad odcinkami i siedzę głównie w domu, także w formie takiego pamiętnika. Myślę, że to potnę i wam wrzucę. Jeżeli to was nudzi, to, to powiedzcie mi. A jeżeli was nie nudzi, to nie mówcie. Tak się dzisiaj Korfu prezentuje, dosyć mrocznie. A zachód słońca dzisiaj taki. Ciekawe. Niedziela po opublikacji pierwszego odcinka z Serbii. Ja się uczę trochę o obiektywach. A Ziu się grzeje w słońcu. Jest 10 października i przyszło małe ochłodzenie. Na jeden dzień chyba, bo jutro się szykuje, że będzie znowu pogoda. A tak wyglądają chmury, zobaczcie. Robi to wrażenie, co? Trochę popadało, a zachód słońca mamy taki. Kosmos. Jestem już trochę w Albanii, więc można zrobić małe podsumowanie i powiedzieć wam co nieco. 
na temat tego państwa. Więc po pierwsze jest to państwo, które jest troszeczkę prowizoryczne, można powiedzieć. Już pokazuję o co chodzi. Przykładowo, tutaj mamy całkowicie otwartą skrzynkę elektryczną, no bo po prostu jest otwarta, no komuś się nie chciało zamknąć. Budynek jest dawno oddany do użytku, ale numerki są po prostu tu kartkami naklejonymi. Tutaj jakiś remont był i zostało to zostawione. Tutaj mamy z kolei okna, z których nie zostały odklejone te naklejki zabezpieczające. Tu kolejne piętro i znowu ta skrzynka elektryczna otwarta. Tutaj też coś tam otwarte, w sumie nie do końca tam wiadomo, działa, ale nie musi być perfekcyjnie, nie? Żarówka, no nie musi być żadnego kinkietu, może sobie wisieć po prostu żarówka. Ale nic nie przebije albańskiego podejścia do ruchu drogowego. Zaczekajcie, muszę wejść na górę, bo na pewno nagram zaraz ciekawy przypadek. Weźmy na przykład to skrzyżowanie, to znaczy te dwie linie. Jest to podwójna ciągła i ta ciągła podwójna jest nierespektowana całkowicie, do tego stopnia, że nawet policja, gdy jedzie stamtąd, to zawraca i sobie jedzie tam do góry. Poczekajmy chwilę i zaraz ktoś pewnie to pogwałci. O, a za nim jedzie policja i to najlepszy przykład właśnie, że mają to gdzieś totalnie. I dwa Mercedesy, czyli klasyk albański. Bo Albania to kraj Mercedesów, ale o tym zaraz będzie. Kolejne Mercedesy, no po prostu idealnie, idealnie. I kolejny Mercedes. Tak, Albania to zdecydowanie kraj Mercedesa. Ok, idziemy na zewnątrz i pokażę wam trochę miasta. Popatrzmy na jadące samochody. Mercedes, oczywiście kolejny Mercedes, no i tam kolejny Mercedes. Z tego co wiem nie działa tu segregacja śmieci, ale że ten kosz jest innego koloru, no to po prostu rozdzielam. Tutaj plastiki, papiery wrzucam. Może działa, w sumie nie wiem. Nie sądzę, ale... Spoko, no. Jest duży syf, jeżeli chodzi o Albanię, niestety. Mnóstwo śmieci i to nie dlatego, że śmietnik. Pokażę wam inne miejsce. Widzicie te palmy? To jest spoko. Bo jest to naprawdę gorąco. Mamy koniec października, a temperatura to 26 stopni w tej chwili. Tam daleko widać wyspę Korfu i to jest naprawdę piękne. Zaraz będzie zachodzić słońce. Natomiast jak mówiłem o tym, że jest tu syf, to chodziło mi o to, że jest syf w takich miejscach, które nie są śmietnikiem. Tak wygląda Saranda, czyli najbardziej turystyczne, można powiedzieć, miasto w Albanii, położone na samym południu Albanii, przy granicy z Grecją, w którym mieszkamy. Jest już praktycznie po sezonie, dlatego jest tu pusto. Z tego co wiem, w sezonie są tu korki nawet, jest mnóstwo samochodów. Teraz tak naprawdę można odpocząć. I teraz może jest najcieplejsze. Kolejne Mercedesy. Klimacik, co? Jeśli chodzi o taksówki, to mają one żółte blachy i taksówki to jest taka mafia. Wszystkie są Mercedesami taksówki. Nie ma praktycznie innych samochodów niż Mercedes. Ja nie wiem, czy to jest zabronione, czy nie, ale no wszystkie są Mercedesami. Zobaczcie, kolejne Mercedesy, taksówki. Jesteśmy w samym centrum Sarandy, to jest najbardziej turystyczne miejsce tutaj. Taki parczek. Tu możecie zobaczyć ceny paliwa, napiszę na dole, bo to w sumie taka praktyczna informacja. Weźcie pod uwagę, że jesteśmy w kurorcie, gdzie jest trochę drożej jednak. A w sumie nawet czasami sporo drożej. Zobaczcie, jakie są ceny zakupów supermarketu. 6 wód, kola, trochę słodyczy, dwie kawy lawatca, bita śmietana w sprayu, mleko orzechowe, czy migdałowe, migdałowe chyba. Trochę szynki, trochę sera, chleb, jajka lody, herbatniki i całość kosztowała proszę państwa tyle, czyli w złotówkach tyle to jest jedna z ulic, gdzie podobno są korki, gdy jest sezon czyli sierpień, to po prostu są korki godzinę można jechać półtora kilometra do centrum teraz są tu totalne pustki jeszcze są jacyś turyści, ale to pojedyncze tutaj bezdomny pies bezdomny psów jest dużo Ziu się stresuje oczywiście Ziu wyluzuj nawet tutaj, koło naszej ulubionej plaży, śpi sobie piesek, możecie zobaczyć. Zresztą tam jest drugi, tylko żeby Ziu go nie zobaczył. A tam zachód słońca piękny. A w tych okolicznościach przyrody to o czym wam mówiłem. Tu raz koleś w ogóle podjechał, to jest chyba to, a nie, sorry, to jest tutaj. Podjechał normalnie taczką i wywalił tutaj cement, bo coś robili obok tam na budowie. Także takie patenty. Jeśli chodzi o zwierzęta i ich traktowanie tutaj, to słyszałem od wielu Polaków, że są źle traktowane w Albanii. Ja się z tym nie spotkałem. Dla mnie o tym, że traktują ich przynajmniej neutralnie, świadczy to, że 
tych psów tutaj bezdomnych w hordach sobie mieszka czasami po 5, po 7. Nie widziałem, żeby ktoś się źle traktował. Możliwe, że tak bywa, wiadomo. Jest też tak, że wszędzie są dobrzy, źli ludzie. A jeżeli chodzi o Mercedesy, o których mówiłem wcześniej, to jest to taka ciekawostka. Podobno, gdy Chodzia, czyli dyktator socjalistyczny, komunistyczny, który tutaj rządził do bodaj 91, jak nie, to poprawię się i napiszę na dole. Gdy on przestał rządzić i Albania otworzyła się na zachód, to Albańczycy rzucili się na samochody, bo wcześniej mieli zakazane posiadanie samochodów. A w związku z faktem, że Mercedes był takim wyznacznikiem dobrobytu dla nich i w związku z tym, że rząd do tej pory jeździł Mercedesami, to wszyscy chcieli mieć Mercedesy. No to wszyscy mają Mercedesy. Z pewnych źródeł też, od znajomych, z którymi rozmawiałem tutaj, Albańczyków, usłyszałem, że z tym jest też związane postrzeganie Albańczyków na zachodzie, bo gdy oni ruszyli do tego dobrobytu w 90 latach na początku, to tak bardzo chcieli wielu rzeczy, że po prostu po prostu też, no powiedzmy, że często nielegalnie zdobywali pieniądze i w ten sposób są postrzegani często jako kryminaliści. Twoją drogą z Ignalin, gdy rozmawialiśmy na ten temat, to Ignalin zwrócił uwagę, że jej zdaniem tutaj ludzie często mają taką aparycję trochę przestępczą, że wszyscy wyglądają trochę jak złodzieje samochodów. Taki albański klimat, wiecie o co chodzi. Nie bez powodu Popek nazwał się królem Albanii. Także tak, skrótowo, mniej gadania, więcej pokazywania. Lecimy z tematem. Ok, więc wjechaliśmy teraz na górę, tam jest zamek, o którym zaraz opowiem i bunkier, który muszę pokazać, wiem, że tego nie lubicie, o bunkrach też zaraz opowiem. Tu jest przepiękny zachód słońca z widoczną wyspą Korfu, a tam panorama i daleko widać Ksamil. Ksamil, zobaczycie sobie zresztą na mapie, wygooglajcie, to, jest, to są takie Karaiby albańskie, tak się na to mówi. Kawałek dalej mamy albańską prowizorkę, czyli to, zaraz o tym opowiem a z tyłu jezioro Butrint, obok którego byliście lub będziecie. A kawałek dalej mamy albańskie góry, które mam nadzieję, że jeszcze odwiedzimy. Z tą prowizorką to jest ciekawie, z tymi niedokończonymi budynkami, które są tutaj wszędzie, na górze zwłaszcza, to Piotrek opowiadał mi, że chodzi o to, że zmienię obiektyw. No więc Piotrek, który mieszka tu od kilku lat i którego serdecznie pozdrawiam, Pozdrawiam Piotrka i Dawida. Piotrek opowiadał mi, że było tak na początku tutaj w Sarandzie i w okolicach, jakieś 10 lat temu mniej więcej, że jeżeli miałeś kasę, no to po prostu budowałeś sobie gdziekolwiek chciałeś swój budynek i nikt w ogóle nie wnikał do tego, czy masz pozwolenie, czy nie i ludzie budowali na dziko, a później wprowadzono prawo, że trzeba mieć pozwolenie. W związku z czym ci, którzy zaczęli budowę wcześniej, ale nie mieli pozwolenia, nie mogli dokończyć budynków i nawet słyszałem, że oni często kończyli te budynki w nocy, że nawet starają się teraz je kończyć w nocy, ale im się to nie udaje i zostają takie szkielety. Zwłaszcza w wyższych partiach, gdzie budowano później, zaczęto później i gdzie nie ma pozwolenia. A teraz najważniejszy punkt programu, bez którego nie ma Albanii, czyli bunkry. Jeden z 750 tysięcy bunkrów, proszę Państwa, wbudowanych w Albanii za czasów jeszcze socjalizmu, czasów słusznie minionych. Chodzia mówił, że Albania jest tak piękna, że na pewno ktoś ją kiedyś najedzie. Miał taką paranoję swoją typową dla komunistów, trochę jak Stalin. I dlatego robili tyle bunkrów, żeby nikt nigdy nie zdobył Albanii. No pięknie tu jest, no ale bez przesady, wiadomo. Komuniści mają nas ranę w baniakach. Jeszcze raz, przepiękne widoki. Tutaj Ziłek korzysta sobie z wolności. I zamek. A tu macie, jak to Ignaj mówi, bandyckie klimaty malandros albański. I kolejny bunkier. Zaraz przy tym zamku w ogóle. Tu mamy nawet kosze na śmieci. 
i kota, który zasuwa, chociaż nie do końca ludzie, jak widać, przestrzegają zasad. A tam mamy panoramę Sarandy i wybaczcie, znowu muszę pokazać, bieli się tam wysoki meczet. O religii jeszcze opowiem. Na szczycie obok zamku antena GSM, o tym też opowiem. Ok, czas zobaczyć najważniejsze miejsce, czyli punkt widokowy. Jak już mówiłem parę razy, Xamil, Korfu i Saranda. A wokół Sarandy są te właśnie szkielety, o których wam mówiłem. A propos religii, jest 18 i słychać właśnie przed chwilą było zarówno dzwony kościelne, jak i meczet. I to jest symboliczne. Dobra, dwa szybkie zdania, dlatego że lecimy, jesteśmy głodni. Dwa szybkie zdania na temat tego, co chciałem powiedzieć. Czyli po pierwsze, na temat religii. E, co prawda dominującą religią tutaj w Albanii jest islam, ale nie jest to taki islam, jak to często u nas ludzie myślą, że tam islamiści i tak dalej. No nie, oni są dosyć wyluzowani tutaj. Po pierwsze, są tolerowane inne religie i to myślę, że jest więcej katolików i chrześcijan niż muzułmanów w Polsce. A po drugie, oni mają wyluzowane podejście. Często jak rozmawiałem z ludźmi tutaj, no to mówili mi, że wiesz co, nas to nie interesuje, wierzysz w tego Boga, w innego Boga, czy w ogóle nie wierzysz, my jesteśmy wyluzowani. Jest tutaj duży pluralizm, jeżeli chodzi o religię. O tym jeszcze pewnie powiem w innym odcinku. Natomiast drugi temat, który chciałem poruszyć e, szybciutko, to ta antena, którą pokazałem. Internet, sieć telefoniczna, internet działa świetnie, nowocześnie, szybki internet, mniej więcej tak jak w Polsce, bez problemu funkcjonuje. To tyle. Lecę, a my zobaczymy się w innej scenie. Jesteśmy teraz w samym centrum wieczornej Sarandy. Co prawda tego teraz nie widać za bardzo, bo jest poza sezonem, nie ma tłoku, ale takie charakterystyczne albańskie parkowanie, czyli że no tutaj to jeszcze nie jest tak ciasno, ale że zostawiasz samochód na światłach lub nie, w ogóle bez świateł, na środku wyskakujesz sobie do sklepu gdzieś obok i tyle, zostawiasz go i się nie przejmujesz. Przykładowo tutaj, macie samochody zaparkowane i zaraz obok sobie stoją tam na światłach albo nie na światłach, wychodzą sobie załatwić swoje sprawy i i się ich mija po prostu i tyle. I to jest taki standardzik tutaj. O, zobaczcie. Tutaj nawet Merolek, czyli albański klasyk. Wjeżdżamy na ronda, to też nie jest takie oczywiste, kto jest pierwszy na rondzie tutaj w Albanii, o tym jeszcze powiem. O, zobaczcie, tu przykład. Jadą tam ci goście i oni mieli pierwszeństwo. Nie wiadomo, tu się jeździ na czuja, tak jak w Wenezueli trochę na rondzie. Tutaj mamy kolejne rondko i nie wiadomo, raz ten, który jest, ma pierwszeństwo, tam drugi w ogóle pojechał w drugą stronę, nie? To są fajne obserwacje takie z Albanii, że nie wiadomo o co tu chodzi w ogóle z tym ruchem drogowym. Nie jeździcie tutaj ze salami europejskimi, bo może być problem. To koniec pierwszego odcinka wprowadzającego do miniserii z Albanii. Dziękuję, że po dwóch miesiącach przerwy o mnie nie zapomnieliście. Zachęcam do wspierania kanału w serwisie Patronite. Przez te dwa miesiące bez odcinków patroni co tydzień otrzymywali jakieś materiały w zamian za wsparcie. Miłego dnia wszystkim. Cześć!